Prospectos que crescem em uma velocidade vertiginosa, com seu estilo de luta irreverente, um mix de técnicas, muitas vezes esses lutadores precisam trabalhar muito duro para manter o seu nível que o povo brasileiro coloca de expectativa nas suas carreiras. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo e obrigado pela sua audiência. Estamos lançando em média 3, 4 vídeos por dia, a galera está assistindo muito. Muito obrigado, like para você. Vamos assistir, vamos descobrir o que, que anda acontecendo com o Johnny Walker e como que anda a sua carreira hoje, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da nossa família da CFX. Quer receber dicas de técnicas de defesa pessoal baseado no MMA, todas as artes que tem dentro do MMA, me manda uma mensagem no Instagram Caio CFX, no inbox, manda o seu WhatsApp. Ah, mas eu sou ruim, não sei nada de luta, não tem problema. Eu sou bom de luta, manda também. Sou lutador, manda também para aprimorar a sua defesa pessoal, beleza? Bora pro vídeo. Bom, vamos lá, galera. Mais um vídeo aqui de uma retrospectiva de um lutador que a galera gosta bastante ou, ou odeia bastante ou gosta bastante, né? Enfim, eu acho que vocês devem comentar aqui se você gosta do Johnny Walker ou se você não gosta. Mas é total o direito seu de comentar o que você quiser aqui nos comentários. Vamos lá. Walker Johnny da Silva Barra de Souza, mais conhecido como Johnny Walker. Ele que nasceu no dia 30 de março de 1992. Tem 30 anos. Fez a estreia profissional dele no MMA em dezembro de 2013. Os quatro anos seguintes ele lutou no Brasil. Conquistou um cartel de 10 vitórias e 3 derrotas. Com todas as suas vitórias vindo por meio de paralisações. Ou finaliza ou nocauteia. O Walker acabou recebendo uma oferta de um empresário escocês para treinar lá. E se mudou para a Escócia. No entanto, depois de um mês ele não recebeu o pagamento e saiu fora. No início de 2018, o Walker mudou-se para a Inglaterra, onde lutou por várias promoções, acrescentou mais três vitórias no cartel, ganhou, uma, ganhou um lugar na, na série do Dana White's Contender Series Brasil 2 em agosto de 2018. Embora brasileiro, o Walker optou por representar a Inglaterra, país em que ele sentiu que conseguiu alcançar o seu potencial. Esta parte eu não sabia. E aí, você gostou disso? Eu não sei se eu gostei disso não, hein? Mas tudo bem. Não sei, não sei, não sei, não sei. Fui pego desprevenido aqui agora. Fui pego realmente de surpresa. Porque eu não tinha lido isto até o momento. Mas tudo bem. Ele estreou no UFC em 15 de novembro de 2018. No UFC Fight Night 140. Deixa eu ver umas paradinhas dele aqui no vídeo dentro do UFC e tal. Ainda não estamos lá. E a questão é a seguinte. O Johnny Walker ele tem 18 vitórias e 7 derrotas. Já conta aí com 25 combates dentro da sua carreira. É um cara de 30 anos, eu diria que hoje para o MMA atual e para o MMA do jeito que ele evolui em nutrição, em treinamentos, na maneira com a qual tu cuida do corpo e tu prepara ele, é jovem. Dá para lutar tranquilo até os 40 em alto nível. É, isso... Inclusive falando pra galera que acha que tem 23, 24, 25 anos e que tá velho, tá? Eu acho que o Júnior Cigano estreou no MMA profissional, o Júnior Cigano, nosso querido Cigano aí, com 28, 29 anos. Então, 18 vitórias, 15 nocautes, duas finalizações e uma vitória por decisão. Ele tem 83% de chance de vencer as lutas dele por nocaute. E aí... É uma coisa que eu gostaria de, de conversar com a galera, que é o seguinte, cara. Ele chegou, nocauteou Kalil Huntri em 1 minuto e 57 segundos na sua estreia. Segunda luta, nocauteou o Justin Ledet em 15 segundos. Terceira luta, nocauteou Misha Circo 9 em 38 segundos. Depois... Foi pego por um, over, um overhand, se não me engano, contra a Corey Anderson. Depois, a galera achou que ele ia ser nocauteado pelo Nikita Krylov, que é um cara bom, eclético, misto no MMA, né, nas suas ações. E acabou perdendo por decisão unânime. Mostrou que tinha dado uma evoluída no gás. Mostrou que 
é, ainda precisava evoluir na luta agarrada, mas que sim, tinha tido evoluções. Eu, inclusive, até lembro disso, que eu elogiei ele e não critiquei pela sua derrota. Cara, eu acho que eu critiquei pouco o Johnny Walker. Alguns outros lutadores talvez eu tivesse sido um pouco mais ríspido em relação a isso, mas o Johnny Walker acredito que não, cara. Ryan Spann, ele venceu. Um nocautezão no primeiro round. É, por cotovelos e socos. Aos 2 minutos e 43. Que é o Ryan Spann que, que acabou de vencer aí, acho que o, o Cutelaba, se não me engano, no evento passado. Aí a gente tá vendo ele fazer um sparringzinho aí com o Chase Strikeland. Que é, inclusive, todo mundo disse que é um cara duríssimo de fazer treinamentos com ele. Tem gente que não gosta e tal, diz que o Strikeland nunca pega 100% leve. Dá pra ver que o Johnny Walker tá mais brincando aí, fazendo uma movimentaçãozinha e tal. O Strikeland tá meio que mais incisivo. Enfim, voltando, né? Ele teve a sua luta de 5 rounds depois que ele venceu o Ryan Spann em setembro de 2019. Desculpa, 2020, dia 19 de setembro de 2020, ele venceu o Ryan Spann. Depois ele foi para outubro de 2021, ficou um ano sem lutar e perdeu para o Thiago Marreta. Numa luta bem morna de 5 rounds, ela foi por decisão unânime para o Marreta. E depois ele lutou no dia 19 de fevereiro de 2022 agora. Que eu, que eu não sei se você está sentindo isso, se você está assistindo o vídeo até aqui, me responde uma coisa. Você achava que fazia mais tempo que o Johnny Walker não lutava? Sim ou não? Te surpreendeu eu te dizer que o Johnny Walker lutou por última vez no dia 19 de fevereiro agora de 2022? Não é 21, 22 neste ano, a gente tá em maio. Te surpreendeu dizer isso? Ele foi nocauteado pelo Yamaha Hill é, no primeiro round por nocaute de socos. 2 minutos e 55 segundos do primeiro round. Eu não sei porquê, cara, que parece que o Johnny Walker tava mais tempo parado, mais tempo inativo, eu não sei dizer. Comente aí, eu gostaria muito que você comentasse isso mesmo. É, e até obrigado pela sua audiência, se caso esteja assistindo aqui. Você é fodes. Ah, não. O palavrão, a palavra original não dá pra falar, né? A galera não gosta. Então é fodes. Você é fofes. <risos> Escreve nos comentários se você tá assistindo aqui. Eu sou fofes. Tenha coragem de falar isso, porque todo o ogro, todo o, o macho alfa, no final das contas, ele é fofes. Ou com sua mãe, ou com seu dog, com seu cachorro, com seu gato, com seu rato, com a sua lontra, seu peixe, seu passarinho. Comente, o que você achou? Sabia ou lembrava do Johnny Walker ter lutado tão cedo assim, tão pouco tempo atrás, ou achava que ele tinha... É, ficado com uma lacuna, né? um tempo de layoff maior do que este. Comente, por favor.